అండి ఈరోజు నేను మీకు పనిమిరకాయ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది చూపించబోతున్నాను ఇది సంవత్సర కాలం నిల్వ ఉంటుంది దీనికి కావాల్సిన ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను దానికి కావాల్సింది ఇలా పండిమిరకాయలన్నీ చక్కగా క్లాత్లో వేసి ఇట్లా తుడిచిపెట్టుకోవాలి తొడాలు తీసుకుని ఇట్లా శుభ్రంగా ఇలా ఈ తుడిచేసి ఇలా ఫ్రెష్గా చక్కగా ఉండేటట్టు శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత ఉప్పు తీసుకోవాలి దానికి అంటే ఇవి రెండు కిలోలు పండిమిరకాయలు దాని తగ్గట్టు కిలోకి పావు కిలో చొప్పున రెండు రెండు గ్లాసులు ఉప్పు తీసుకోవాలి ఇదొక గ్లాసు ఇదొక గ్లాసు పావు ఈ గ్లాసు పావు కిలో అనమాట అలాగే అరకిలో చింతపండు తీసుకోవాలి అరకిలో చింతపండు అలాగే అరకిలో ఉప్పు తీసుకున్న ఈ రెండు కిలోలు పండిమిరకాయలు దీన్ని మనం ఇప్పుడు దంచుకోవాలన్నమాట రోట్లో వేసి ఇట్లా దంచుకోవాలి ముక్కలు ముక్కలుగా అయితే చాలు పనివరకాయి కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇట్లాగా అలాగే కొంచెం చింతపండు ఇట్లా కచ్చా పచ్చని అయితే చాలు ఇది మనం ఊరం పెట్టుకోవడానికి కనుక ఇట్లా అయితే చాలు ఇలా చింతపండు కొంచెం 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 ఉప్పు వేసుకుంటూ దంచుకోవాలి ఇలా కొంచెం ఇలా వేసుకుంటూ ప్రతిది దంచుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది మూరడం అంటే కచ్చా పచ్చ నూరుకోవడమే కాబట్టి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుని ఇలా చిన్న రోజుల అయినా నూరుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు అంతా ఉప్ ఉప్పునూ మిరపకాయలు చింతపండు ఇట్లా అన్నీ కలిపి కచ్చా పచ్చ నూరుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇలా ఒక దానిలో పెట్టుకున్నాము చూసరిగా ఎంత వాటర్ వచ్చిస్తుందో చక్కగా మెత్తగా మనం దంచిన పని ఇట్లా చక్కగా వాటర్ వచ్చేసింది ఈ కాయల్లో వాటర్ అంతా ఉప్పు తగలడం వల్ల బయటకు వచ్చేసింది దీన్ని ఒక మూడు నాలుగు రోజులు ఊరిని ఇవ్వాలి ఇట్లాగా అప్పుడు ఇంకా మెత్తగా నలుగుతుంది బాగా ఇవంతా ఊరి గ్రైండర్లో కానీ లేకపోతే రోడ్లో నేను రుబ్బుకోవచ్చు దీన్ని ఇట్లా అంతా సమానంగా ఒక చోటుకి ఇట్లా అనుకోవాలి ఇది డైలీ తిప్పుతూ ఉండాలి కనీసం రోజు రోజు విడిసి రోజైనా నాలుగు రోజులు ఊరిన తర్వాత తుప్పుకోండి ఇంకా కింద పైకి తిప్పుకొని పోవాలి ఇప్పుడు నేను దీన్ని మూత పెట్టి స్టోర్ చేసేసుకుంటాను ఒక నాలుగైదు రోజుల వరకు ఇలా ఊర పెట్టుకున్నాం కదా పండుమిరగా పచ్చడి ఇలా చక్కగా ఊరిపోయింది ఊరిపోయి మెత్తగా అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం గ్రైండర్ చేసుకున్నాం
ఒక వంద గ్రాములు అంటే దీనికి ఒక వంద గ్రాములు ఇంకో కిలో ఒక వంద గ్రాములు మొత్తం రెండు వందల గ్రాములు ఎల్లుల్ పై పేస్ట్ వేస్తున్నాను మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకొని కొంచెం ఆవాలు వేయించి పొడి చేసుకున్న ఆవాలు అలాగే వేయించి పొడి చేసుకున్న మెంతుల పొడి ఒక యాభై గ్రాములు వేసుకుంటే సరిపోతుంది పచ్చడి నలిగిపోయింది తీసేసుకున్నా చక్కెర మెత్తగా అయిపోయింది ఇప్పుడు పన్నిమిరగా పచ్చడి చక్కగా రుబ్బేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దానికి తాలింపు పెట్టుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆయిల్ పోసేసుకున్నాను ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కిపోతుంది చక్కగా కాలుతూ ఉంది రెండు మిర్చి వేసుకున్నాను పచ్చనపప్పు అట్లాగే మినపప్పు మినపప్పు పట్టున్నది వేసేసుకుంటున్నాను నేను అందుకే నల్లగా కనబడుతుంది ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు అలాగే కొంచెం పసుపు అట్లాగే కొంచెం ఇంగు వేసుకుంటున్నాను ఇంగువ తాలింపు వేసుకోవడం వల్ల మంచి రుచి వస్తుంది ఇంగువ కలిసేలాగా తిప్పుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ పన్నిమిరగాయ మొత్తం దేవుడు వేసుకుంటున్నాను ఈ పన్నిమిరపకాయకి ఎక్కువ ఆయిల్ ఉండాలి అందుకే నేను కొంచెం ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ ఎక్కువగా వేసుకుంటే బాగా రుచి ఉంటుంది అనమాట మన పల్లె ఆయిల్తో చేసుకుంటే బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది అందుకే ఆయిల్ కూడా నేను అదే తీసుకున్నాను ఎరిసెనగ నూనె అంటాం కదా అదనమాట ఇప్పుడు అంతా చక్కగా కలిసిపోయింది నేను ఈ గిన్నెలోకి తీసుకుంటాను ఈ పచ్చడి చక్కగా సంవత్సర కాలం నిల్వ ఉంటుంది మనం తాలింపు ఎంత కావాలో ఎంత అప్పుడప్పుడు తీసుకుని వేసుకుంటా ఉండడు నేను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ పనిమిరకాయ పచ్చడి ఎలా రెడీ అయిపోయిందో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్